pred nama je posljednje putovanje u 2020. godini. Veso ja idemo u istočnu Srbiju, tačnije na Homolje i naredna dva dana provodimo na Homoljskim planinama, ići ćemo u Pećinu, ići ćemo u tunel, svašta zanimljivo nas očekuje, ostanite s nama. Prošli smo Petrovac na Mlavi i nastavljamo dalje ka Gornjačkoj klisuri. Tamo bi trebalo da nas sačeka Dejan. Dejan je član planinarskog društva Gornjak i sa njim se danas penjemo na Mali Vukan, jedan od vrhova komunskih planina. Gornjačka klisura duga je 16 km i čine je četiri velika meandra. Udaljena je 13 km od Petrovca na Mlavi. Do nje se može doći kako iz pravca Petrovca, tako i iz pravca Žagubice. Nad klisurom dominiraju 500 metara visoke litice. Na ulazu u samu klisuru, reka Mlava prosekla je put između dva planinska venca, Vukan i Ježelac. Podsećaju na razapeta krila ptice u letu. I kao što sam rekao, sa Dejanom se nalazimo u Gornjačkoj klisuri. Dejane, šta nas očekuje danas? Očekuje nas uspon na Mali Vukan koji je visok 725 metara. Kad kažeš 720 metara nadmorske visine, ne delo je teška staza, ali s obzirom da je na 500 metara visinska razlika na samo 2,5 km, ozbiljan je uspon. Jeste, dosta je strmo, naročite u prvom delu, do tvrđave. Posle je manje strmo, ali sve vreme pratimo greben malog vukana i liticu, gde je postepeno uspon. Znači, najstrmiji deo nas očekaju početni. Aha, je li veso može da ide? Na nekim mestima ćemo morati da mu pomožemo, možda i da ga prenesemo. Nema veze. Bitno da on nama ne pomaže. Dakle. Ajmo, idemo, put je pred nama. Dakle, današnji cilj nam je da se popnemo na Mali Vukan, jedan od mnogih vrhova Homojskih planina. Homojske planine su brdsko-planinski predeo, nadmorska visina ne prelazi 1000 metara. Najviši vrh im je Homojski oman i iznosi 962 metra nadmorske visine. Iako je sam kraj decembra, Ima 12 stepeni napolju. Prosto za ne poverovati, tek smo krenuli. Jel imamo još puno? Imamo. Evo vidiš Radovne, ovaj deo ćemo morati malo da ispenjuckamo. Možda ćemo u vesi morati da pomognemo. Sad ćemo da vidimo da spakujem ja i aknu i krećemo dalje. Veso. Pa ćemo moći ti ja. Ajde. Ajde da vidimo kuda ćemo. Ajde. Dođi. Ajde. 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 Dođi ovamo. Čekaj. 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 U oba. Ajde ovamo. Ajde. Ajde. Dođi. Dođi ovamo. Bravo. 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 Bravo majstore. Bravo. Ajmo još. Ajde. To ti sad lakše. Hop. Ajde. Piči. Tako. Ajde ovamo. Ajmo sad kuda. Bravo. Ajde. Ajmo. Ovo ti u skoku radiš. Ajde. Imamo se ti teški. Tako je, bre. Bravo. Dejan, je pored toga što si predsednik planirskog društva Gornjak iz Petrovca na Mlavi, ti si i alpinista, koliko znam, tako? Jeste, bavim se alpinizmom. Mnogi alpinisti dolaze u Gornjačku klisuru na područje baš malog vukana. Tu postoji preko sto alpinističkih smerova, jako atrati. Znači, ovde ispod Litice postoje mnogi alpinistički smerovi, a takođe i u delu parovno sa Mlavom, znači ispod na Liticama malog vukana, više desetine alpinističkih smerova ima. Jesi ti penjao te smerove? Jesam, jesam. Nisam sve, naravno. Ima alpiniste koji su skoro sve popeli, stari alpinisti. 
ovaj, ali jako je popularno penjalište i svake, svakog vikenda su mnogi alpinisti ovdje na penjalištu. Može neko, kao, neko koja mater, kao što sam ja, koji nikad nije penja alpinistički, alpinistički smjer da popne tako jedan smjer? Ne, ne no. duže. Zabranjeno i po pravilniku i po zakonu, znači mora da prođe obuku da bi išao u smjer. Nećemo se smati, smaći ćemo se ovaj. Čekaj. Ajde, još malo, još malo se. Čekaj, su tu. Još malo, zadnje noge. Zadnje noge. To. Držim da ja. Dobro. Ajde, sve idemo. Ajmo, idemo. Ajmo, pređi ovamo. Prebaci ga. Ovdje, 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 dođi, ovdje, dođi. Čekaj, čekaj, čekaj. Dobro, dođi. To. Ajde, dođi, dođi, dođi. Dođi, tako, bravo. Bravo je so. Bravo je so. Uh, bravo je so, odličanci. Ajmo, idemo ovamo. Veso, ništa ekstremnije do sada ne si imao. Da, ideš ovuda, prođi ovamo. Ajde zamo, ajde zamo. Ajmo, Veso. Ovo je mači kaša sada. Višu mali dođi. Dođi, ja ti poljubim. Ovo je Veso najteži uspon do sada, a i naš sa njim, s obzirom da ima 30 kg. Na momente sam se plašio da je ovo prevelik izazov za njega, ali ispostavilo se da je dostojan ove avanture. Dajane, ovo je tvrđava o kojoj si mi govorio. To je ostaci tvrđava. Tako je, ostaci Kudelinove tvrđave o kojoj smo pričali. To je deo srednjovekovnog grada Ždrela. Osim ove tvrđave, postojali su po svim ovim obroncima planina, postoje su još kule sražare. Ovde su stolovala polu braća Kudeline Drman, bugarskog i kumanskog porekla. I odavde su vršili pljačkaške pohode na okolne zemlje. Kasnije su ih porazili naši kraljevi, srpski Dragutin i Milutin. Stvarno impozantno delo je, na impozantnom je mesto, pogled je fascinantan na klisuru samu. Da, srednjovekovni grad Ždrelo je bio, kažu, jedan od najjačih fortifikacijskih sistema u srednjem veku. U Gornjačkoj klisuri se nalazi brojni ostaci utvrđenja starog srpskog grada, koji je prestao da živi posle pada Smedereva. Na ulazu u klisuru se mogu videti razrušene stražarske kule koje su nekad služile za odbranu rimskog vojnog puta Via Militaris koji je prolazio ovuda ka Nišu. Radovano je, evo pogledaj, staza nam ide sad sve vreme ovako grebenom uz liticu. Znači idemo skroz do malog vukana, evo vidite kuda ćemo proći. A mali vukan je tamo? Mali vukan ne vidimo još, on je iza malo, malo se skriva iz one černjeva grapa, onaj prolaz tamo, mali vukan je iza one borove šume. Resno, gde ćeš? Ti ne prilazi, Veso. Pogled jeste vrhunski, ali sam još više uzbuđen što ćemo sad sve vreme da idemo samom liticom uz ovu vertikalu. Jako dobro izgleda. Ajmo, Veso. Brate moj, fantazija, bukvalno fantazija. Kao što je Dejan i rekao, planinska staza do malog vukana vodi samim grebenom. 
Stene po kojima gazimo su jako oštre, stoga ako se odlučite da krenete ovom stazom, obujte adekvatnu obuću i pazite gde stajete. Na putu ka vrhu Mali Vukan nailazimo na tablu da ja ne... Kako je ovo tabla? Ovo je jedan pasivni repetitor koji se nekad koristio za prenošanje signala za fiksnu telefoniju. Kad nije postao kabel između Petrovca na Mlavi i Žagubici. A na koji način je funkcionisao? Dole gde smo krenuli kod četiri lule postoji bazna stanica koja je slala signal na onaj repetitor tamo. On je odbijao na ovaj i onda dalje prema Kripoljinu i tako sve redom do Žagubici. Tako je prelazio da funkcionisalo. Dobro, naša staza ide sada. Kuda? Naša staza ide i dalje, malo zalazimo u šumu i opet izlazimo iz one borove šume, tamo na Mali Vukan, blizu smo relativno sad. Nemaš dugo, ali? Nema još dugo. Za ovaj uspon je potrebno oko 2,5 do 3 sata. Mi smo se trudili da uživamo u svakom trenutku. Tempo nam je bio dosta lagan, stoga nam je i trebalo nešto duže vremena do samog vrha. Evo nas na malom vulkanu, 752 metra nadmorske visine. Iako se zove mali, uopšte uspon nije jednostavan, nije za početnike, ali u svakom slučaju jedan od najlepših uspona koje sam imao u životu. Iza mene se vidi veliki vulkan, takođe pogled se odavde prostira i na Beljanicu, Borski stol, veliki krš, naravno i Homojske planine gde se nalazimo vrhova. Iza mene ima nekoliko zanimljivih. Povratak nije istim putem, idemo šumskom stazom, u svakom slučaju mrak će nas uhvatiti, to je činjenica, ali mi nije žao što sam ovoliko vremena proveo na ovoj stazi, jer kao što sam rekao, jedna od najlepših koju sam prošao u svom životu. Sledi povratak do kombija. Juče smo definitivno imali sreće sa vremenom. Bilo je oko 12 stepeni i pravi prolećni dan. Danas malo hladnije, 5 stepeni ima, pada kiša kao što vidite, ali neće nas omesti da provedemo predivan dan u ovim krajevima. Idemo po Dejana da vidimo gde će on to danas da nas vodi. Dejane, gde nas danas vodiš? Danas vas vodim u jednu pećinu gde ćemo videti nešto zanimljivo, a posle toga ćemo ići do tajnog podzemnog grada u Gornjačkom klisuri. Jedva čekam to da vidim. S obzirom da idemo i u tunel i u pećinu, kiša nam ne smeta. Tako je, tako je. Koliko imamo ovog puta do pećine? Vrlo kratko, nekih pet minuta, možda i kraće kao. Dobro, nije klizalo, s obzirom da je padala kiša. Pa nije još natopilo, tako da možemo da prođemo. Dobro. 
posebno obeležje homojskih planina su bogatstvo vode i bezbrojni izvori. Prekrivene su divnim livadama i bujnim šumama. Takođe, s obzirom da je krečnjačkog porekla, postoji i niz atraktivnih pećina. Predeli netaknute prirode homojskih planina su redko nasiljeni ljudima. Rašo, evo nas već na ulazu u pećinu. E, mnogo je zanimljiv ulaz. Baš dobro delo je. Ajde, ves, prođe. Moramo prvi. Da. Ovde imamo široki ulaz u pećinu. Ovamo postoji jedan prolaz, uzani, koji može da se provuče do druge B sekcije ferate. Može čovjek da prođe, jel? Može čovjek da prođe, uz malo truda. A ovamo levo imamo jedan vertikalan levak koji vodi skroz do četvrte sekcije ferate. Spominjao si mi ovde neke mošti, kosti da imaju... Ovde na ovoj steni, iza njih, postoji ovaj mali kovček sa nekim moštima. Da se zna čije su mošti? Ne zna se, dolazili su monasi iz manastira Tumane da provere, radi se na tom. A su ljudske kosti ili životinske? Koliko sam ja vidio mješovito. Jer neko je verovatno, ako pogledate ovde, sve je raskopano, ovi tragači za zlatom su raskopali celu pećinu, verovatno su nailazili na kosti i neko je to spakovo sve u... Da. Se zna da su naši nešto tragači ovde? Ne znam, ja to ne znam. Da, ali pretpostavljam da nisu. S obzirom da pećina nije dugačka, ja bih rekao da je bila neka isposnica monaška. Najverovatnije da je bila isposnica. Vidimo po ostacima zida ovde, da je tu zazidana bila. I druga stvar, pričali smo juče o staroj mitropoli, to je manastiru Svetog Nikole, pod kojim je bilo deset manastira i živilo je 300-400 monaha, što u manastirima, što u okolnim skitovima ili isposnicama. Tako da je verovatno ovo jedna od tih isposnica. Kad sam već tu da probam da se provučem ovuda, nešto mi je zanimljivo. Ves už ty sam. Čekaj ja prvý. Musím skinem ránec. To by lakše prošel. I opa. I da pazím, co jsem dělal, šla jsem, musím pazit hlavu. Ves už tak po něco být problém. Vím, že jen sam prvý křenul. A je ves už kde jsi křenul? Píči ti já. Musíš jít si sudat sam. A je. Píči. Píči na pět. Ti si brži od mene. A šta je, spava? Gde si, majstore? Opa. A sad će mi da se vratim. Bravo, veso, majstore. Jako dobro delo je ovo. Uvijek volim da se provlačim na ovakve uske prolaze. Ovo super je pećina. Dejane, gde me sad vodiš? E, Rašu, sad te vodim na jedno posebno mesto i spričat ću ti kad dođemo tamo. Je li daleko? Nije daleko, nekoliko kilometara idem, ali moramo kombi. Moramo kombi, dobro, otključamo kombi. Ajde, već, uskače. Ajde, ajde. Ulazi, ulazi, kiša pada čovječe.
Jeg skal stikke Ja, så. Eno, ulaze jednog, eno drugog. Aha, to je taj tunel koji se spominje. Tako je, tako je. Ali je priroda prelepa, pored mlave ovde. Da, ovde je u blizini izletište Čvarinac. Tamo postoji izvor lekovite vode na kraju izletišta. Ovde konačno kiša ne pa dade, ne? Tako je, ovde smo pod stenom. Spominjao si mi taj tunel. Kakav je ovo tunel? Ovo nije običan tunel, vidjet ćeš to je ceo kompleks unutra, gde postoje velike prostorije sa celom infrastrukturom koja je nekad bila, vodovod, kanalizacija, struja, sve, ventilacija. Kada je građena, se zna? Predpostavlja se da je građena počela između dva svetska rata za vreme kralja Aleksandra i sličan objekat je u isto vreme rađen u malom zvorniku. Pretpostavlja se da je... Jel se zna za kakve namene je? Najverovatnije za ratni štab i da bi se vlada tu sklonila za vreme rata. Kao znači sklonište neko? Tako je. A kasnije, za vreme drugog svetskog rata, su Nemci nastavili radove i verovatno je trebala da bude neka tajna fabrika municije ili oružja. Ide u dubinu planine i lučno izlazi na drugu stranu. Na istu stranu. Na istu stranu brda. Na istu stranu brda, na drugi izlaz. Na drugi izlaz, da. Ajmo, idemo da vidimo. Ajmo. Treba će nam čeone lampe. Čeone lampe, tu je. Ovde su bila, vide se ostaci hermetički zatvorenih vrata. I dalje ako uđemo, kao komora jedna, i ovde su bila druga hermetička vrata. Tako da je neko morao da uđe ovde, pa se tek onda otvore, znači ova druga vrata, i onda tek može da ide dalje. Ju, neverovatno mi je ovo, brate. Ovde, vidiš ovamo ima slepi kraj tunela, vidite? Tu je verovatno bila kontrolno propusna stanica da kontroliše ovaj ulaz koji je u stvari glavni značaj. A ovamo sad ima i tamo i tamo prolaz. Tako je, ovde je jedna velika prostorija, vidjet ćete, a ovamo dalje ide tunel. A mi ćemo i sad ovim pracima ovdje. Ići ćemo prvo ovo da vidite, ovo je jako zanimljivo. Evo vidiš ostatke od ventilacije gore. Isto hermetički zatvorena vrata. Bila. Bila nekad, da. Neka manja prostorija. Ovde postoji merdevine, hodnik vertikalan do vrha brda gore. Može da se izađe gore. To je verovatno izlaz za slučaj nužde. Jel ikad, jel se zna nekad podaci neke ili imaju da je ovde nekad nešto napravljeno? Pa postoji jedan zapis od ravnogorskog oficira da je dženjeral Draža Mihajlović na poklon dobio zarobljeni nemački mašingever koji je proizveden negde u Homolju. To bi jedino moglo da bude ovde. A inače kažu, podaci pisani kažu da su ovaj, malo ima jako podataka pisanih, ali po nekim podacima radilo je 30.000 radnika prinudno je ovde radilo, kopalo ove tunele. Ne verovalo. Kakvi su ovo džakovi? Po celom tunelu ih ima? Da. Ovo su ostaci uzgajanja šampinjona. 
zato što su nekad preduzimljivi proizvođači šampinjona snašli se, iskoristili ovu klimu koja jako odgovara za proizvodnju šampinjona, a ne zna se čiji je objekat vlasništvo, tako da su verovatno bez problema to uradili. I ostalo je tako, nisu očistili za sobom. Ovde ako se popneš i pogledaš dole, vidjet ćeš celu reku koja teče. Ovde vidimo kako malo izlazi i kanalima snabdeva ceo objekat vode. A to su dovukli oni neki tok? Ne znam da li je to prirodan tok. Ovamo izgleda kao prirodan tok. Vidjet ćeš iskopan ili iskopan. Može, može, može. Slobodno se popni. I vidjet ćeš koliko je to. Uuu, ali je dobro. Može da se prođe iz druge strane. Bistra voda, znači veliki tok. Meso, ne laj, neću nigde bez tebe. Ovo je baš stena, voda je toliko čista. Ja verujem da je možda se pije, nema više. Nema više gde da stanem. Nema više stepenika. Ali jako dobro izgleda pecina. Voda je oko između pola metra i metar dubine. Tako da ne mogu da stane, da budem skroz mokao. Ali je toliko čista da mislim da može da se pije. Bar tako delo je. Homojske planine prostiru se na velikoj površini i nude toliko toga da se vidi. Nama je Dejan pokazao samo jedan mali deo ovog kraja. Obeću je da će nas na proleće voditi na feratu i jedva čekam da vidim kako izgleda njihova ferata bez jednog gazišta. Ako dođete u ovaj kraj, siguran sam da ćete i sami imati nešto da istražite. S obzirom da je novogodišnja noć, Vesto i ja smo rešili da obradujemo neke naše verne gledalce. Sada idemo da obradujemo Gorana. Goran je naš prijatelj, drugar, koji me nazove posle svake emitovane epizode i kaže svoje utiske. Skoro je postao i otac, te je definitivno zaslužio da mu nova godina počne na lep način. Imamo malo znenađenje za njega. Tako da ćemo da ga iznenadimo. Goran je sad na poslu. A evo ga, brat naš. E, nisam neki deda mraz, ali brate, ti kao naš verni gledalac zaslužuješ jedan poklon za novu godinu. Hvala, brate. Ovo je za tebe, ovo je više za cjerkicu, ali za tebe i za nas. Hvala. Lazar nam se javio preko Instagrama i zamolio me da obradujemo njegovu drugaricu Milenu. Poslušajmo Lazara da to. Ćao, Raš. Ja sam Lazar. Čas mi je biti deo tvoje avanture. Osoba koju želim da iznenadim je Milena. Ona je zaista posebna i pozitivna. Zaslužila je više od onoga što je dobila i više od onoga što i sama misli da zaslužuje. Ovaj gest bi bio idealan da se završi ova duga, naporna i srpljujuća godina, puna uspona i padova. I ti si mi izašao u svoju sred u tom smislu. Hvala ti puno, Rašo. Vidimo se. Imamo jedan mali poklon za tebe, može? A ti živiš još sa nekim brata, imaš dva brata. A su oni stide pa su zatvorili kapiju. A što? Jel gledaš našu emisiju? Stvarno, ti se sviđa. Ajde, ne, Veso! Kad je ovaj uleteo, brate? Veso, ajmo, Veso! Izvoli, za tebe i za Baneta. Srećna ti nova godina, želimo vam sve najbolje, puno uspeta i da upišeš nešto lepo na fakultetu, da budeš pravi student, može? Vidimo se, uživajte. Ćao! Ćao! 
Jovana nam se javila sa željom da obradujemo njenog muža Lazara. Pogledajmo Jovanin video. Zdravo Radovane, u svojoj porodici imam jednog od vaših najvetrenijih fanova koji trenutno nije u Srbiji, ali vas redovno prati. Volela bih da ga obradujemo jednom video poruku. Možete li mi, molim te ti i Veso pomoći u tome? Dragi Lazare, Veso i ja ti želimo srećnu i uspešnu 2021. godinu. Želimo ti da bude ispunjena brojnim avanturama, a ko zna, možda nam su neko od njih putevi i sretni. Nisu bitni skupoceni pokloni da bi nekoga obradovali. Bitan je samo mali znak pažnje. Pokažite da vam je stalo do nekoga. Nama je stalo do vas. U 2021. godini imamo velike planove i bez vas ih ne možemo stvariti. Ceo tim emisije izazovi avanturu. Na čelu sa Vesom želim vam srećnu i uspešnu 2021. godinu.